Hallo allerseits, heute gibt es mal ein Unboxing von einer Kleinserienlokomotive Maßstab 1 zu 32, die in einer sehr exklusiven 7,7 Kilo schweren Holzkiste ausgeliefert wird. Es handelt sich um ein Messing-Handarbeitsmodell der Baureihe 73, das ich von der Firma Spur 1 exklusiv leihweise für diesen Bericht erhalten habe. Die Bedienungsanleitung ist in diesem Fall ein relativ kleines Heftchen. Sie enthält hier nur die Informationen zum Vorbild, ein Foto zum Vorbild, dann noch die Ausstattung des Modells, dass es aus Messing gefertigt ist und mit Edelstahlradreifen, dass ein Locksound 5 Decoder enthalten ist und dass der Decoder diese Anschlussbelegungen hat, dass das Modell außerdem einen Mindestradius von 1700 mm schafft. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es mit NEM-Radsätzen ab 1394 mm einsetzbar ist. Dann sind hier noch die Digitalfunktionen, die im Decoder belegt sind und das gleiche dann hier nochmal in englischer Sprache. Das ist zwar nur ein relativ kleines Heftchen, aber es enthält doch die wichtigsten Informationen, die man zu diesem Modell braucht. Jetzt werde ich mal die Lok aus dem Koffer rausholen. Sie ist hier nicht verschraubt, im Gegensatz zu den normalen Verpackungen, in denen die Lok in einer Versandpackung ist. Nachdem das Modell ja meistens direkt ausgeliefert wird an die Kunden, ist es hier auch nur in dem Kasten stehend. Man kann es hier auch relativ einfach rausheben. Bevor ich die Baureihe 73 aufs Gleis stelle, gleich mal kurz ein Blick auf die Waage. Das ist relativ schwer, bin neugierig, was sie wiegt, ob die Waage überhaupt noch reicht. Ja, knapp 4,2 Kilogramm, die Waage schafft 5 Kilo, es hat also wunderbar gepasst. Die Baureihe 73 wird in der ehemaligen Manufaktur der Firma Pein in Polen in Handarbeit als Kleinserie gefertigt. Realisiert werden insgesamt fünf verschiedene Varianten der Epochen 1 und 2 in einer Gesamtauflage von lediglich 30 Exemplaren. Die Auslieferung von sechs Vorabexemplaren startete im Frühjahr 2020 und die weiteren Exemplare werden sukzessiv seit Oktober 2020 produziert und ausgeliefert. Für diesen Beitrag stand mir leihweise die bayerische D12 in der Ursprungsausführung mit der Betriebsnummer 2201 zur Verfügung. Als weitere Varianten gibt es je eine bayerische D12 in Fotograu und in dunkelblau-schwarz sowie als Baureihe 73039 der DRG. Außerdem wurde das Modell in einer Variante der Pfälzischen P2 produziert. Alle fünf Varianten haben einen unverbindlichen Verkaufspreis von 5.950 Euro und ich habe mir sagen lassen, dass noch ein paar Modelle verfügbar sind. Wie das in ein paar Monaten aussieht, weiß man nicht. Die Varianten werden dann individuell für den Kunden gefertigt, je nachdem welche Variante er haben will. Zunächst mal zu den beweglichen Teilen des Modells. Die Wasserkastendeckel lassen sich öffnen. Der Rauchkammertürenverschluss ist natürlich auch beweglich und sie lässt sich auch öffnen. Innen sieht man einerseits die Verkabelung für die dritte Spitzenbeleuchtung und auch die Rauchkammer innen ist gut detailliert worden. Dann lassen sich die Führerstandstüren nach innen öffnen. Der Kohlenkastendeckel kann natürlich hochgeklappt werden. Und schließlich gibt es noch bewegliche Vorbildschraubkupplungen und gefederte Puffer natürlich wieder. Thank you. 
Auch die Beschilderung und Beschriftung des Modells kann sich wirklich sehen lassen. Auch ein Blick in den Führerstand lohnt sich. Durch die Fenster hindurch ist natürlich der Blick in den Führerstand immer etwas bescheiden. Allerdings hat sich Spur 1 exklusiv bei diesem Modell wieder was einfallen lassen, damit man da Abhilfe schaffen kann. Und zwar nimmt man ganz einfach das Dach ab. Das ist hier ein Federmechanismus und hier zwei Stifte zum Einrasten an der Führerstandsrückseite. Und jetzt noch mal ein Blick nach innen natürlich. Dabei kann man jetzt sogar noch ein weiteres bewegliches Teil entdecken, und zwar die bewegliche Feuerbüchsentüre. Für den Test der Digitalfunktionen habe ich jetzt die Lok auf einen Rollenprüfstand gestellt. Ich zeige zunächst mal die Beleuchtung. Sie erfolgt bei diesem Modell über Glimmlämpchen und wirkt dadurch sehr realistisch. Separat schaltbar ist die Beleuchtung für das dritte Spitzenlicht. Außerdem gibt es eine Führerstandsbeleuchtung. Und schließlich wird mit dem Kohleschaufelsound noch die Feuerbüchse beleuchtet. Jetzt die weiteren Geräusche der Lok. Ich schalte jetzt mal das Grundgeräusch ein. Dann gibt es einen Pfiff, der in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks ertönt. Oder kurz beispielsweise. Dann noch ein ganz kurzer Pfiff, separat mit einer weiteren Taste. Als nächstes ein Schaffnerpfiff. Dann eine Glocke. Die Luftpumpe Das Zylinder ausblasen Das Geräusch der Kupplung Und wieder lösen Der Sound des Sandens Eine Bahnhofsdurchsage, Vorsicht, zurückbleiben bitte. ein Sicherheitsventil, Abschlammen, die Wasserpumpe,
Und dann noch der Injektor. Beim Fahrtrichtungswechsel hört man die Umsteuerung und man sieht sie sogar. Ich fahre mal näher ran. Und jetzt zeige ich mal das Dampflokgeräusch bei Fahrt. Natürlich jetzt hier im Stand auf dem Rollenwürfstand. Bei Fahrt kann man auch das Kurvenquietschen zuschalten. Und bei langsamer Fahrt hört man auch die Schienenstöße schon, wenn man sie zuschaltet. Jetzt nochmal das Modell von der anderen Seite, ebenfalls nochmal mit dem Fahrtrichtungswechsel von rückwärts auf vorwärts. Und jetzt nochmal der Fahrtrichtungswechsel auf rückwärts. Kurz ein Blick unter die Lok. Der Motor des Modells sitzt in etwa hier und ist von Faulhaber und sorgt dann dafür, dass es über ein Zentralgetriebe hier zur zweiten Treibachse geht und übers Gestänge ist es dann mit der ersten Treibachse verbunden. Die zweite Treibachse ist um etwa 1,5 mm beweglich, die erste Treibachse um 3 mm. Der Vorläufer lässt sich hier nur ganz leicht bewegen. Und der Nachläufer ist hier ein Drehgestell und lässt sich relativ gut bewegen. Die Treibachsen sind gefedert mit kräftigen Blattfedern. Zur Stromversorgung dienen Pilzkontakte, die auf die Radreifen der ersten und zweiten Treibachse gehen und auf die Radreifen der beiden Nachlaufachsen. So, jetzt noch ein paar kleine Testfahrten auf meinem Fotomodul. Diesmal muss ich leider auf größere Testfahrten verzichten, weil meine Testgleismodulanlage nur die engen Radien von 1020 und 1176 mm schafft und dieses Modell mindestens 1394 mm Radius benötigt. Inzwischen habe ich schon mal die Beleuchtung eingeschaltet und das Grundgeräusch. Und jetzt lasse ich die Lok mal in der niedrigsten Fahrstufe fahren. Ja. 
Sie braucht für einen Meter in dieser Fahrstufe 84 Sekunden und das entspricht im Vorbild 1,4 Stundenkilometer. Dann noch ein paar etwas schnellere Pendelfahrten, die ich jetzt hier mal zeige. So, das war's mit dem Unboxing der bayerischen D12 Baureihe 73 von Spur 1 exklusiv. Und wenn Sie Lust haben, noch ein passendes Wagenmodell zu sehen, ich habe hierzu leihweise von Fine Models einen passenden bayerischen Lokalbahnwagen bekommen, den ich jetzt gleich mal hinter diese Lok anhänge, in einem separaten Video, das hier verlinkt ist. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen.